Ciao, sono Sonia. Oggi andremo a fare un piatto tipico salentino. Ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ma adesso, sigla! Il piatto di oggi è, è una cosa tipica, ma avendo o meglio, non avendo a disposizione i frutti veri e propri, cioè le cicorie da pulire, da sistemare, eccetera, eccetera, e le fave da mettere a bagno, andiamo con la velocità. <ride> per cui io qui ho fave secche, già belle pronte, e della cicoria Catalogna surgelata. Per cui i nostri ingredienti sono questi. Partiamo però dalle fave. Per fare le nostre fave in purè, perché è un purè di fave, abbiamo bisogno delle fave, per cui adesso le apriamo, le andiamo a sciacquare un attimo sotto l'acqua corrente, una cosa veloce, eh? Mescoliamo un pochino e qui andiamo a cuocere come, come cuocio se ho solitamente io i legumi, per cui andiamo a mettere i nostri legumi, in questo caso le fave, nella pentola, andiamo ad aggiungere acqua e le mandiamo in cottura, per cui mettiamo le nostre fave. Aggiungiamo acqua fresca Gli diamo un'altra risciacquata perché vedete l'acqua diventa bianca Gli diamo un altro cambio d'acqua Che, come avrete visto sì con, le, con lo scolapasta viene bene ma rimane comunque un pochino andiamo a mettere l'acqua e mandiamo immediatamente in cottura passiamo al secondo step di questa ricetta le fave stanno già cuocendo per cui tranquille tranquille le lasciamo andare e le facciamo cuocere da quest'altra parte andiamo a fare la cicoria che io ve l'ho detto, se fossimo state in campagna avremmo raccolto le, le cicuredde, come si, chiama, come si chiamano giù da me, le cicuredde, le cicorie selvatiche, quelle proprio raccolte in campagna. Ma non avendole, andiamo a usare un'alternativa. E io sto usando la cicoria, quella surgelata. Per fare la cicoria surgelata abbiamo bisogno di cipolle, sale, olio e peperoncino. L'olio si sta scaldando, adesso andiamo a tagliare la cipolla e il video delle cipolle fritte è già uscito per cui se volete andare a vederlo andate a dare un'occhiata. Intanto tagliamo la cipolla e la mettiamo a soffriggere nel nostro olio. E la tagliamo piccolina e la tagliate come vi pare alla fine, grande, grossa, piccola, media come più vi piace come vi ho detto prima è una ricetta molto rustica che facevano le persone giù da me o comunque sia ancora si fa perché è una ricetta tradizionale non è... andiamo a soffriggere la nostra cipolla ed essendo un piatto tradizionale ogni tanto le voglie tornano e ovviamente non avendo cicorie prese in campagna eh? usiamo le alternative anche per le fave ipotesi se fossimo stati dei bravi contadini avremmo comprato quelle col guscio le avremmo messe in ammollo tutta la notte e poi le avremmo cacciate fuori dal loro guscio e 
messe a cuocere come sto facendo io, ma non avendo questo, dobbiamo trovare l'alternativa. Soffiggiamo un attimo la nostra cipolla, aggiungiamo il peperoncino e qui andate voi di gusto, eh! Se vi piace piccante mettete uno nero di più, mettete ne nero. Io cerco di non esagerare. Dopo, ovviamente dipende anche dal tipo di peperoncino che usate. Allora, andiamo ad aggiungere le cipolle. come scrivola adesso le dobbiamo fare disfare tutte una volta disfatte continuiamo con la ricetta quando cuocete la pava ricordatevi di non fare la schiuma per cui cercate di toglierla tutta qui adesso ce n'è pochina ma la fa e ne fa tanta per cui la schiuma va tutta rimossa, eh, mi raccomando. Le nostre cicorie cominciano a disfarsi, vedete? Per cui noi adesso andiamo ad aggiungere il sale e andiamo ad aggiungere l'acqua e continuiamo la cottura. Ecco qua. Diamo una mischiata intanto queste si cuociono e anche le nostre cave piccolo accorgimento quando vedete che l'acqua si comincia a consumare e dovete rimettere acqua mettete l'acqua calda non acqua fredda acqua calda altrimenti l'acqua fredda ferma la cottura invece questo non deve succedere quando rimettete acqua acqua calda va bene l'acqua delle fave si è bella ritirata adesso Prima di rimettere l'acqua a questo punto andiamo ad aggiungere un po' di cipolla tagliuzzata. Io vado ad aggiungere della polpa di pomodoro, ma potete usare pomodorini, quello che vi va. Io in questo caso uso la polpa di pomodoro. A malapena un cucchiaio, eh, non di più. E appena colorire un bel pizzico di sale se volete potete anche aggiungere il prezzemolo diamo una mischiata e andiamo ad aggiungere acqua calda non potete vedere come è calda ecco qua e continuiamo la nostra cottura Si vede la mia soddisfazione? Sì. Che vi devo raccontare? Questo è proprio un piccolo piatto, non piccolo piatto, è un bel piatto sostanzioso, eh? Bello sostanzioso di una certa rilevanza, diciamo anche storica, perché comunque piatti poveri di una volta che ancora oggi si usano e che vale la pena assaggiare. Gli ho dato anche un bel giro d'olio e ovviamente ho fatto anche dei crostini, delle fette di pane crostinate per dargli un po' più di... Però andiamo all'assaggio perché io non ce la faccio più. Posso? Io provo a mangiare, eh? No, scherzo. La prova assaggio la facciamo come, come giusto che sia. Ma giusto giusto, eh? Sì, è uno di quei piatti che quando è freddino e anche quando c'è il terzo incomodo mm. io ve lo straconsiglio nel vero senso della parola per cui non dovete credere alle mie parole fate il piatto, preparatelo e poi mangiatelo allora sì, 
avrete la vostra bella soddisfazione. Io intanto vi rimando alla prossima e continuo a mangiare. Ciao!